Hello dear students, welcome back to Sajjan Biology classes and uh, we are studying today about the chromosomal theory of inheritance. As we know that chromosomal theory of inheritance, so the inheritance as we know that the transformation of characters from one generation to the uh, next generation from parents to offspring. So this is called an inheritance. So inheritance it takes place by what? So that is nothing but by chromosome. Okay, so we are studying here that how actually the chromosomes performs to transfer the character from a parent to offspring or from one generation to the next generation. And uh, where the Mendel, the Gregor John Mendel discovered the laws of inheritance. So actually his laws did not accepted by the contemporary scientists because of these major three reasons first one is that due to the lack of communication because at the year of 1865 so he put forth his last so there was no media alva so hagagi the discoveries of all the mendel did not reach to the all contemporary scientists because of a lack of communication or communication was not so easy his concept of factors, factors are nothing but the genes as a stable, stable under Nimagot, they are fixed and they are discrete units, discrete nothing but and non continuous units, they are not continuing, so they are non continuing units and that are controlled the expression of traits. See, try to understand, they are means the genes are controls the expression of characters traits nothing but characters and they did not blend with each other blend is nothing but a mix they did not mix with each other and heard that and the point what is my like a sorry confusion I go to so understand what are the kill on the simple with our number the name I'm get capital T small T the gun than a again I to really so however they are stable and expression of traits they are really one the character dominant character express ugly big Yar Prakara Grigor John Mendel and Eltane. So the one dominant character must be expressed. One the tall matun dwarf, Yerdo Alil Sigal fertilizer agaf, hybrid alien sigate, capital T. It is nothing but a dominant character is expressed. Yar Prakara Yar Prakara. So by Grigor John Mendel Prakara Idu. Okay. Yavaga Valas and Takanta scientist. बेरे प्लांट्स गड़ा मेले इधे वर्कन्ना मार दागा, ओके आले एन मरतने हैं, सो रेड फ्लावर रो मतु व्हाइट फ्लावर ना येरडुनु क्रास मार दागा, सिकिदु डिफरेंट कैरेक्टर सिक्स, मींस द डिफरेंट फिनोटाइपिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नॉट देर इन द बोथ द पेरेंट्स अंदर है डिफरेंट फिनोटाइप ना एक्सप्रेस मार तो पिंक कलर का फ्लावर ना मुझे सिखतो रेड तो व्हाइट तो पिंक फ्लावर सो द कैरेक्टर्स और ब्लेंड विथ इच अदर बट मेंडल प्रकारा दे डिड नॉट ब्लेंड विथ इच अदर बट नेक्स्ट वैलेस प्रकारा ये ना ही तो सो द ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स इट टेक्स प Third one is that the Mendel approach of his mathematics to explain the biological phenomenon. So as we know that, so phenotypic and genotypic ratio on the what they know. And then phenotypic and so genotypic ratio. So that is nothing but phenotypic. Now we get monohybrid cross alliance with Kito and Ray. So that is nothing but 3 is to 1. Where the genotypic is nothing but 1 is to 2 is to 1. We got. So Alba. Hence, where he used the mathematics to explain the ratio. So, that was completely new at that time, at his time. So, actually that was completely new phenomenon. So, hence the scientist uh, did not accept that all his uh, discoveries on loss of inheritance. Here, the rediscovery of uh, Mendel inheritance of loss started by the three scientists called in Hugo D. Veris, Own Schimach and Korenz. And these three scientists together, they started the rediscovery of all Mendelian loss of inheritance of characters. 
but the due to the non advancement so there was no advancement in microscopy so hence they could not able to identify the particular structure which is responsible for the inheritance of characteristics and at the time of 1902 yen andre the scientists they observed something which is becoming double and divide within the cell so that is called a chromosome so finally they observed that the chromosome how actually it is dividing at the time of meiosis they observed very clearly under the microscope that how the chromosomes are double and divide during meiosis under the observe martare and they given a term called a chromosome here that where uh, walter sutton and theodore boveri so they when they observed under the microscope that a chromosomal movement and they stated that so the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes okay the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes it does not mean that so always the genes that are located on a specific so just you consider these two are homologous chromosome homologous is nothing but one is a father chromosome another one is a mother chromosome so which are uh, a size matu shape alli similar ittu andre na adakke homologous chromosome anti ve anthe heli nimage basics olagade helide so yavaga behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes nothing but where the genes that are located within a chromosome so okay that is the reason the behavior of chromosome is parallel to the a behavior of genes because the genes that are present within a chromosomes and where that used chromosomal movement to explain the mendel's law and when they rediscovered the mendelian characters and they said that the chromosomes and genes and takanta one concept anna ivaru discover madadaga actually uh, as mendel prakara eno andre always that factors what is to say that it, that was the genes he was not knowing that as a genes he has given a term called a factors anta hesaru kottirtane so always factors or the genes they occur in pairs chromosomes also occurs in pairs and where the chromosomes they segregate at the time of gamete formation and only one of each pair is segregated or transmitted to a gamete ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಜೀನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಟ್ the third point is very important to understand here the third point en helutte andre the independent pairs separate independently each other but here that one pair segregate or separate independently of another pair the walter sutton and theodore boveri they worked independently on their a discovery where walter sutton he worked on a grasshopper where that one chromosome is received by father and another chromosome which is received by mother means one set by father and one set by mother and he observed that the gametes specifically the allosomes anta na ven karitivi allosomes one by father and another by mother anta heli identify martane so he got an idea about the chromosomes and at the same time the theodore boveri where he worked on a cr chain means where the during embryonic development that all chromosomes must be unite together anadana discovery martane so ibru serkandu one conclusion ig bartare adakke navu sutton and boveri theory antanu karibodu idakke okay 
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಓಕೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಂಗ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ದೆ ಪೇರ್ಡ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಝೈಗೋಟಿನ್ ಪ್ಯಾಚಿಟಿನ್ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಝೈಗೋಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೈಗೋಟಿನ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಗ್ಲೋ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ದ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದ ಸುಟಾನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೀ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ verification of chromosomal theory of inheritance it is conducted by so called thomas hunt morgan where he discovering the basis of variation that produced by sexual reproduction so during sexual reproduction that what kind of variations it shows another na torsadukoskara ಮಾರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲೆನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ದ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲೆನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಆಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೊರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳೇ ಇದನ್ನು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ವೈ ದ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲೆನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಟು ಶೋ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದನೇದು ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೌನ್
Okay, this is what about the chromosomal theory of inheritance and do, do you have any doubts regarding this? Uh, please drop your doubts or comments in the comment section. I will reply for your question. And if uh, do you like this video, please share to your friends to uh, spread the knowledge. So always you keep remember that study for knowledge, not for marks. So take care and bye.